Anne-Marie Karl Nielsen blev født på en af de store gårde nær Kolding. Og gennem hele livet holdt hun kontakten til sin fødeegn, hvor man i dag finder flere af hendes værker. Et af dem er bronzeskulpturen Uffe, som blev opstillet i Kolding Bypark i 1948, tre år efter hendes død. Anne-Marie Karl Nielsen var gift med komponisten Karl Nielsen, og i et brev til hende skriver han, Din tegning af Uffe var udmærket. Den er stor og værdig, nordisk og meget indholdsrig, tankevækkende. Og jeg tror, at det ville blive mægtig hvile i sig selv, hvis du udførte den. Ligesom flere af tidens kunstnere var også Anne-Marie Karl Nielsen grebet af nationale strømninger. Og den veltrænede Uffe bygger der også på savnet om Uffe Hines Bage, der forvandlede sig fra en dogen dansk kongesøn til en sejrig tvikæmper. Med et fast greb om sværet skræb, kløvede han sine modstandere og redde landet fra at falde i Saxerkongens hænder. Jeg havde tænkt i den at give et udtryk for en nordisk mands type, ligesom grækerne gav det for en græsk type. Skulpturen af Uffe afspejler Anne-Marie Karl Nielsens påvirkning af tidens vitalistiske strømninger, som fandt sine livskraftige symboler i unge, veltrænede kroppe. Ofte besøgte hun idrætsanlæg, hvor hun af små klumper voks eller ler, modellerede hurtige skitser af kroppe og bevægelser. Hun brugte to modeller til skulpturen Uffe. Danmarksmesteren i kuglestød, Frode Munksgaard, lagde overkrop til, og et sæt tilfredsstillende lægmuskler fandt hun hos garderen Kjell Hansen, som hun udså sig en dag ved Amalienborg. Anne-Marie Karl Nielsen konstruerede en mand, som var flottere end det, naturen kunne præstere. Før Uffe fandt sin faste plads i Kolding, blev han udstillet i Berlin i forbindelse med Olympiaden i 1936. Anne-Marie Karl Nielsen blev tilbudt at sælge en bronzekopi til Adolf Hitler. Det tilbud afslog hun.